Raconte-nous l'histoire. Comment a-t-elle commencé À la case de l'oncle Tom, en fait. Ok. Et donc, euh, il avait besoin de. Il, a, il, a, il est arrivé par Morgan, un ami aussi. Euh, Et c'était il y a longtemps, ça, déjà ouais, ouais, des années. Donc, euh, bref, euh, je, on s'est tout de suite. Euh, moi, j'ai tellement apprécié la euh, compagne, la musique. J'avais de quoi l'accueillir à la maison tout juste. Et il est venu. On a organisé un petit concert euh, entre Margaret Café. Euh, Ici et là, un petit festival chez Chantal, nous a mis en grand. Exact. Festival. Et c'est là où moi aussi, je me suis mis à participer au concert de Rupam, un Long peu time. comme un sonorisateur ici. Ah oh ouais, plus de 6 ans, 6-7 sept, sept ans maintenant. Five years. It's uh, seven years. Yeah, seven years. I remember the concert at uh, Tremargat. It yeah, was uh, 2016. 16. So it's. It is the beginning then. Uh, Donc ça fait six ans. On faisait déjà des. On organisait des concerts. Ouais, voilà. C'est dans ces eaux là. On a fait un peu tous les lieux du, du centre Bretagne, en effet. Et maintenant, Roupam, à chaque fois qu'il vient faire sa tournée en Europe, ils se sont obligés de venir en centre Bretagne. Parce qu'il y a des équipes là, il y a, il y a toujours une bonne ambiance. C'est ça. Direct, Zoran, depuis le début, le son, le petit son. Le petit son, la réverbe, bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a aussi un, un nouveau percussionniste. Parce que là, on a Julien avec nous aujourd'hui qui est là pour la première fois et qui va jouer pour la première fois avec Roupam. Ils sont à deux heures. Là, voilà. <rire> Donc ça va être fort intéressant. And uh, it is a ascending, and Sani Thapa Magadesa, it is a descending. In every raga, there is a specific ascending and descending. C'est-à-dire qu'il dit que dans les ragas, il y a une montée de notes et puis une descente. Quand on monte la gamme et qu'on la descend, et qu'il y a des mouvements spécifiques à faire pour avoir justement l'essence du raga, en fait, finalement. C'est pas juste de tomber mi fa sol acido, il y a des petits changements qui font que l'essence du raga est là. Yeah. And in every raga, there is a specific note also, which is uh, the leader of the notes, which, which is like head of the family of the notes. And we should have to give most importance on that note. Dans chaque raga, il y a des notes qui sont plus importantes que d'autres. Et dans le on interprète le raga, du coup, on insiste sur ces notes-là. When you listen, then you can feel that uh, uh, we are playing or whatever the Indian music, but there are some notes we are playing several times. We are coming, we are doing lot of things and coming on that note. Il revient toujours sur la même note après quelques quelques mouvements. And we have ragas from a uh, very early morning uh, to midnight and other two, two types of Indian ragas there is a day, uh, all over the day and other parties seasonal uh, raga like uh, monsoon raga like uh, summer like spring like this Oui, il y a des ragas, euh, chaque raga euh, s'interprète idéalement à un moment de la journée. Il y a des ragas du matin, des ragas du midi, des ragas de l'après-midi, des ragas du soir, et des ragas de, de la nuit. Yeah. I am showing you uh, a few uh, part of raga, then you can understand if you uh, listen it uh, with your close eyes, then feel the time is... Uh, change of time and change of notes. 
il va vous interpréter euh, différentes euh, gammes et il vous demande de ressentir un petit peu voilà, ce qu'il ce qu y a dans la couleur des notes, si c'est plus de jour, euh, si c'est plus féminine, plus, euh, plus de nuit. Mm-hmm. 